নমস্কার সুস্বাস্থ্যে আপনাদের স্বাগত দেখুন আমরা তো নানা রকম রোগ নিয়ে আলোচনা করি তবে কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলোর জন্য আগে থেকেই কিছু সচেতনতা বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে সেটা না ছড়ায় এমন একটি রোগ হলো ডেঙ্গু এবং আমরা মাঝে মধ্যেই শুনি ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের কথা কি কি সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সরকারি স্তরে কি কি নেওয়া হয় আপনারাও কিভাবে সচেতন থাকবেন এসব কিছু আলোচনা করার জন্যই আজ সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও প্রতিকার আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই আলোচনায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর অজয় কুমার চক্রবর্তী ডক্টর চক্রবর্তী আপনাকে স্বাগত জানাই রয়েছেন ডক্টর বিভূতি সাহা বিভাগীয় প্রধান ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন কলকাতা ডক্টর সাহা আপনাকেও স্বাগত জানাই আমরা আলোচনায় যাওয়ার জন্য তো নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে আছি আপনারাও ডেঙ্গুর নানা বিষয় নিয়ে হয়তো কিছু প্রশ্ন আপনাদের আশেপাশে হয়তো অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন জানতে চাইছেন তাহলে নিশ্চয়ই আসবেন টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি টু নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন ফাইভ তিনটি নাম্বারের যে কোনো একটিতে ডেঙ্গু কি এটাই প্রথম প্রশ্ন হতে পারে এবং সেটা নিয়ে যাব ডক্টর সাহার কাছে হ্যাঁ ডেঙ্গু তো একটি ভাইরাস সেই ভাইরাসটি আমাদের শরীরে প্রবেশ যখন করে তখন ডেঙ্গু রোগ হয় ইডিস প্রজাতির মশারা স্ত্রী মশারা যখন মানুষের কে কামড়ায় রক্ত নেওয়ার জন্য সেই সঙ্গে তারা আমাদের শরীরের মধ্যে ডেঙ্গু জীবাণু ঢুকিয়ে দেয় এবং আমাদের যদি সেই রোগটা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যথেষ্ট না থাকে তখন আমাদের শরীরে সাত থেকে দু দিন থেকে দু সপ্তাহ পরে জ্বর হয় গা হাত পা ব্যথা হয় মাথা ব্যথা হয় এভাবে শুরু হয় তারপরে গায়ে র্যাস বেরোয় রোগ হচ্ছে অথবা রোগের ঠিক আগে মুহূর্তে সেই সময়তে তার শরীরে যে ভাইরাসটা আছে রক্তের মাধ্যমে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে আমাদের যে এডিস মশা আছে সেই মশা যখন মানুষকে কামড়ায় তখন সেই এডিসের শরীরে ভাইরাসটা ঢুকে যায় এবং এই ভাইরাসটা এডিসের শরীরে কিন্তু মানে অনেক দিন ধরে থাকে এবং সেইখান থেকে যখন এই এডিস মশা অন্য কোনো মানুষকে কামড়াবে তখন তার শরীরে এই ভাইরাসটা ঢুকে যায় এবং সেইটা ঢুকে যাওয়ার পর আবার সপ্তাহখানেক থেকে দু সপ্তাহের মধ্যে তার এই জ্বর শুরু হয় এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে যায় যেন একজন মানুষের শরীর থেকে ভাইরাস নিয়ে এই মশা অন্য একজন মানুষের শরীরে দেয় আবার সেই শরীরে যখন মাল্টিপ্লাই করে ভাইরাসটা তখন আবার একটা মশা সেখান থেকে কামড়ে এইভাবে মানুষ এবং মশার মধ্যে দিয়ে চক্রভাবে এটা চলতে থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে মশা এখানে একটা বিরাট ভাইটাল রোল প্লে করছে তবে তার আগে একটা প্রশ্ন ডক্টর সাহার কাছে আচ্ছা আমরা মাঝে মধ্যেই ডেঙ্গুর কথা শুনতে পাই তার মানে কি ডেঙ্গুকে কমানো যাচ্ছে না এটা কি বেড়েই চলেছে কথাটাকে যদি আমরা এইভাবে ভাবি যে দেখুন ডেঙ্গু কিন্তু আজকে রোগ না বহু পুরনো বহুদিন থেকে হয়েছে এবং ডেঙ্গুর তো ভারতবর্ষে চারটে প্রজাতির ডেঙ্গু আছে এবং কি হয় আমরা যদি ডেঙ্গু রোগের ন্যাচারাল হিস্ট্রি দেখি সাধারণ ইতিহাস দেখি তাহলে বিভিন্ন জায়গাতে যেখান যেখানে ডেঙ্গু হচ্ছে এক বছর ডেঙ্গু হলো কিছু মানুষ আক্রান্ত হলেন তারপরে হয়তো দু এক বছর একটু কম থাকলো আবার দু এক বছর পরে আরেকটা হলো এবং এই যে বিভিন্ন যে আমরা বললাম প্রজাতি ডেঙ্গু ভাইরাসের যে বিভিন্ন প্রজাতি আছে তারা ঘুরে ফিরে একটার সঙ্গে যখন কিছুদিন হলো তখন তার বিরুদ্ধে হয়তো আমার প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হলো সেই মানুষের মধ্যে কিছুদিন বাদে যখন এক বছর দু বছর তিন বছর বাদে অন্য ভ্যারাইটি সেরোটাইপ বলি আমরা দিয়ে যখন সংক্রমণ হতো তখন আবার ডেঙ্গু হলো এবং ডেঙ্গুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মশা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা কাজী মশা এবং আমরা জানেন যে মশা আলোচনা করবেন একটু পরে আমাদের তাতে চক্রবর্তী মশা তো মশার যে বংশ বৃদ্ধি তার জন্য আমরা অনেকটা দায়ী আমরা যেভাবে আমাদের সভ্যতা এগোচ্ছে বিভিন্ন কারণে জল জমছে মশা ডেঙ্গু মশা তার ডিম পাচ্ছে বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে কাজী যতক্ষণ না এটা শুধু ভারতবর্ষ বলে না আপনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আপনি যদি দেখেন খবর রাখেন জানেন যে বাংলাদেশে এখন একটা বড় ডেঙ্গুর আউটব্রেক চলছে ফিলিপাইন্সে একটা বড় ডেঙ্গুর আউটব্রেক চলছে কাজী বিভিন্ন দেশ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা যথাযথভাবে মশা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারবো যেটা খুব কঠিন ততক্ষণ ডেঙ্গুকে আটকানোটা বোধ হয় 
সম্ভব হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে মশার কথা যখন এসে পড়েছি ডাক্তারবাবু ডক্টর চক্রবর্তী একটু মশার কথা নিয়ে শুনি মশা কিভাবে আমাদেরকে মানে এই দিকে ডেঙ্গুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে সবটা জানা দরকার এবং সিরিয়াসলি এই মশার কন্ট্রোল নিয়ে আমরা ভাববো তা তাহলে বোঝাই যাচ্ছি ডেঙ্গু ডেঙ্গু কন্ট্রোল করতে গেলে মশাকেই কন্ট্রোল করতে হবে তার কারণ হচ্ছে কি ডেঙ্গু যে ভাইরাস তার এগেনস্টে আমাদের বা ডেঙ্গু রোগের এগেনস্টে আমাদের কিন্তু কোনো প্রতিষেধক নেই এখন পর্যন্ত আমরা তৈরি করে উঠতে পারিনি তো সুতরাং আমাদের ডেঙ্গু যখন মানুষের হবে এখন সব ডেঙ্গুই যে খুব সিরিয়াস তা নয় সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব কিন্তু কিছু কিছু ডেঙ্গু সত্যি সত্যি মানুষের মৃত্যু কারণ হতে পারে সুতরাং সেক্ষেত্রে আমাদের ডেঙ্গু যাতে না হয় সেই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে কি করে সচেতন থাকব সেটা বলছিলাম যে মশা কিন্তু এই এডিস মশা এটা একটা অনেকগুলো চরিত্র আছে এক একটা মশা আমাদের দেখবেন যে মোটামুটি বেশিরভাগ যে মশা আমাদের কামড়ায় তারা হচ্ছে কিন্তু কিউলেক্স সেখান দিয়ে আমাদের কিন্তু খুব খারাপ রোগ খুব একটা হয় না কিন্তু আমাদের এই এডিস মশা দিয়ে যেটা হয় এটা কিন্তু খুব মারাত্মক মশা এতে তি আমাদের যেমন ডেঙ্গু হয় তেমনি আমাদের ইউলো ফিভার হতে পারে আমাদের দেশে যদিও নেই এবং তার সঙ্গে আরও অনেকগুলো মানে খারাপ খারাপ রোগ হয় যেগুলো কিন্তু আমাদের এডিসকে সব নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে হবে না আর এডিসের একটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এডিস কিন্তু খুব বেশি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় না এডিস যে বাড়িতে জন্মায় মোটামুটি সেই বাড়িতেই থাকে কারণ এদের জীবনকালে কিন্তু এরা একশো থেকে দুশো মিটারের বেশি সাধারণত উড়ে বেড়াতে পারে না কিউলেক্স মশা যেমন চার পাঁচ কিলোমিটার যেতে পারে এনোফিলিস মশা আর একটা সঙ্গে সঙ্গে হয় সেটাও বেশ কিছু দূর যেতে পারে কিন্তু এডিস একদম ঘর কোনো মশা যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়িতেই হয় সেই বাড়ির জলেই জমে আমরা যদি এবং এদের যেহেতু খুব খুব দ্রুত এরা উড়ে বেড়ায় মানে আপনি যদি একটু হাত নাড়ালেন আপনার হাতে একটু ভয় পেয়ে গিয়ে মশাটা কিন্তু আরেকজনকে কামড়ায় দেবে এবং সেই জন্যে কি হয় এরা একজনের কাছ থেকে যে পুরো রক্তটা খায় তা নয় একজনকে একটু কামড়ালো একটু নড়াচড়া পেল উড়ে গেল তাহলে এ কিন্তু বাড়ির সবাইকেই কামড়ে বেড়ায় এবং যে বাড়িতে ডেঙ্গু হয় দেখা যাবে যে সেই বাড়ি প্রায় প্রত্যেকেই জ্বরের আক্রান্ত হয়ে যান এইটা কিন্তু খুব সমস্যা তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এই মশাটাকে অ্যাডাল্ট অবস্থা আমরা খুব একটা কন্ট্রোল করতে পারি না একে মারতে গেলে আমাদের লার্ভা অবস্থায় যে জলেতে যখন জম হচ্ছে মশার ডিম পাড়ছে এবং ডিম থেকে যখন বাচ্চা হচ্ছে এইটাই দিন দশকের মতন লাগে এই সময়টার মধ্যে তাকে কিন্তু যদি আমরা মারতে পারি তাহলেই আমরা ঠিক থাকতে পারব না হলে এই মশাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না আচ্ছা আচ্ছা মশার সম্পর্কে আপনি বলছিলেন এডিস সম্পর্কে যে আমরা একটু ছবি দেখে বোধ হয় বিষয়টা আলোচনা করতে পারি যে কত ধরনের মশা রয়েছে বা কি এডিসের বিষয় অ্যাকচুয়ালি আমরা লার্ভা চিনব কি করে হ্যাঁ আমরা যদি লার্ভা চিনব কি করে বলি তাহলে দেখবেন যে লার্ভা এডিসের মশা কিন্তু মানে লার্ভাটা খুব দ্রুত চলে আমরা যদি এই ছবিটা দেখি দেখবেন যে ওই খুব কিলবিল কিলবিল করছে এটা বলি এটাকে বলা হয় রিগলিং মুভমেন্ট এটা কি দেখবেন যেন মাথা দিয়ে পাকে ছুঁচ্ছে আবার জাম করে যাচ্ছে স্প্রিং এর মতন এই মুভমেন্টটা কিন্তু অন্য মশার হয় না খুব ভালো করে নজর করলে আমরা বুঝতে পারছি যে একটা ছটফট করছে এবং দেখুন যে মানে রিং এর মতন বেঁকে যাচ্ছে এবং আবার সোজা হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এনোফিলিস দেখি পাশাপাশি একটা এনোফিলিসের মশা দেখবেন এটা এই কিন্তু পরিষ্কার জলে জমায় এগুলো হচ্ছে সবই পরিষ্কার জলে জমায় জমা জলেতে এ করে দেখুন এনোফিলিসের মশা কিন্তু অনেক ছটফট করছে না এ আস্তে আস্তে ধীরে মাছ যেরকম যায় সেরকমভাবে একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এইটা দেখে কিন্তু এনোফিলিসের সঙ্গে এডিসকে লার্ভা অবস্থায় আমাদের চিন্তা হবে যদিও দুজনকেই আমরা দেখতে পেলে মারবো নিশ্চয়ই আর আমরা যদি ন্যাচারালি যেভাবে হয় মানে যখন আমরা দেখতে পাই যে ন্যাচারালি কিভাবে এডিস ঘুরে বেড়াচ্ছে এনোফিলিস এডিস একসঙ্গেই থাকতে পারে এবং যেই থাকুক দুজনেই আমাদের শত্রু কারণ এনোফিলিস আমাদের আপনারা জানেন যে ম্যালেরিয়া রোগ আনে এনোফিলিস সুতরাং সেটাও আমাদের নির্মূল করতে হবে সেটাও লার্ভা স্টেজে মারতে পারলে খুবই ভালো হয় কিন্তু আমরা মূলত লার্ভা স্টেজে মারবার জন্য এডিসটাকেই কন্ট্রোল করি এইটা আমরা যদি দেখবো একবার দেখবেন যে ন্যাচারালি আমরা যখন দেখি ওরা পরিষ্কার তো দেখতে পাবো না এইখানে দেখুন যে কিলবিল কিলবিল করছে একটা ঠিক ঠিক মশা ছোটোর মধ্যে এইটা দেখে কিন্তু আমাদের চিন্তা হবে যদি এরকম ভীষণ স্পিডি দ্রুত মুভমেন্ট এবং স্প্রিং এর মতন করছে এইটা কিন্তু এডিসের মশা এবং এই ধরনের জ জলা জমে এগুলো কিন্তু জলগুলো ফেলে দিতে হবে আমরা যদি সপ্তাহে একবার করেও অন্তত করতে পারি আমরা যদিও বলি আমরা দুবার করে করতে কিন্তু মশাটা যেহেতু সাত দিন থেকে দশ দিন নেয় প্রত্যেক সপ্তাহে আমি যদি নির্দিষ্ট একদিন জলটা ফেলে দিতে পারি তাহলে মশা জন্মাবে না কিন্তু সতর্কতা হিসেবে আমরা বলি সপ্তাহে দুদিন করে পরিষ্কার করুন এটা গেল এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে যে যে কোনো ছোট ছোট যে পাত্র মাটির ভাঁড় চায়ের কাপ প্লাস্টিকের কাপ এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা বলি সলিড ওয়েস্ট এইটা হচ্ছে মারাত্মক
ডাব কেটে ফেলে রেখে দিলে নারকলের খোলা এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু যে জলটা জমে এই পরিষ্কার জলেতে কিন্তু এডিস মশার ডিম পারে এবং সেই ডিম থেকে যে এই বাচ্চা হয় ছোট ছোট কন্টেনার আপনি খুব বড় জায়গায় যে হচ্ছে সব সময় তা নয় আবার সিজন সময় চেঞ্জ করে দেয় যখন মানে ধরুন গরমকাল গ্রীষ্মকাল তখন আপনি এই সমস্ত জায়গাগুলো জল জমে না কারণ তখন বৃষ্টি নেই তখন এই জায়গাগুলো জল জমে না তখন হয়তো একটু পরিষ্কার জল যেখানে পাবে দরকার হলে নর্দমার জল দরকার হলে একটু পুকুরের ধারের জল এই সমস্ত জলেতে নয়নজুলি আমরা বলি যেগুলো নয়নজুলির জল এই সব জলেতেও কিন্তু এই মশা তখন ডিম পারে কিন্তু ওদের প্রেফারেন্স হচ্ছে গিয়ে পরিষ্কার জল এবং সেই পরিষ্কার জলটা বর্ষাকালে কিন্তু আমরা এত বাড়া বাড়া হয়ে যায় এই কারণে যে বর্ষাকালে চতুর্দিকে এই ছোট 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 যে সলিড ওয়েস্টগুলো রয়েছে তার মধ্যে জলটা জমে এবং সেখানে মশা ডিম পারে সুতরাং আমাদের যেটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই সলিড ওয়েস্টে যেন কোনো জায়গায় জমে এবং সেটাকে খুব ভালো করে ডিসপোজাল যদি আমরা করতে পারি নষ্ট করে দিতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা এই মশা থেকে বাঁচব হুম ডাক্তারবাবু একটা কথা খালি প্রশ্ন এসে পড়ে আপনি বললেন যে এডিস মশা কিন্তু খুব বেশি দূর যেতে পারে না হ্যাঁ তার মানে বাড়ির কাছের অংশটুকুনি পরিষ্কার রাখাটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্ব এটাই হচ্ছে কথা আমরা ভাবি যে সরকার এই সব পরিষ্কার করে দেবে সরকার সব পরিষ্কার করতে পারবে না আপনাকে সচেতন হতে হবে আপনার বাড়ির চারপাশে যদি একশো মিটার মানে আপনাদের চার পাঁচটা বাড়ি মিলিয়ে যদি পরিষ্কার রাখেন তাহলে এটা নিশ্চিত যে আপনার বাড়িতে ডেঙ্গু হবে হবে না আমরা এই বিষয়টা আরও সচেতনতার এই জায়গাতে আমরা আরও বেশি আলোচনা করব নিঃসন্দেহে তবে তার আগে ডেঙ্গুটা হয়ে গেল কামড়ে ফেলেছে মশা কিছু করার নেই তো ডাক্তারবাবু কি কি সিমটম এক্ষেত্রে হচ্ছে যে ডেঙ্গু আপনারা দেখে বলেন হ্যাঁ ডেঙ্গু হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর তো জ্বর তো থাকবি জ্বরের সঙ্গে মাথা ব্যথা গা হাত পা ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা তিন চার দিনের মাথায় গায়ে একটা র্যাশ বেরোয় আমরা যদি একটু ছবিটা দেখি যে ছবিটা আমরা দেখাচ্ছি দেখুন গায়ে একটা লাল রঙের র্যাশ বেরোয় এবং যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখা যায় যে মুখটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি কারো কারো এই লালের মধ্যে একটা সাদা অংশ আমরা বলি লাল সমুদ্রের মধ্যে সাদা দ্বীপ এরকম দেখতে পাওয়া যেতে পারে তো এই যে বলছি নাম ডেঙ্গু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা সাধারণ অসুস্থতা জ্বর হলো গা হাত পায় ব্যথা হলো একটু আমি অসুবিধা হলাম আস্তে আস্তে ভালো হয়ে গেলাম শতকরা পাঁচ ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে একটু কমপ্লিকেশনস আমরা বলি হতে পারে যেমন তার মধ্যে একটা আমরা দেখাবো দেখুন কারো কারো দেখুন রক্তপাত হয় দেখুন এই বাচ্চাটির দাঁতে মাড়ি দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে এবং তার অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে বলে তাকে অক্সিজেন দেওয়া আছে আরেকটি মেয়েকে আমরা দেখাচ্ছি ছবিটা যদি আমরা খেয়াল করি তার বুকের মধ্যে জল জমে গেছে আমরা বলি কমপ্লিকেটেড ডেঙ্গি বা সিভিয়ার ডেঙ্গি তাহলে সাধারণভাবে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষের খুব একটা বেশি অসুবিধা হয় না শতকরা পাঁচ ভাগ মানুষের রক্তপাত হয় শরীরের বিভিন্ন জায়গাতে জল জমে যেতে পারে আমরা বলি বুকে জল জমে যেতে পারে পেটে জল জমে যেতে পারে আরেকটা জিনিস আমরা দেখছি এটা আগে খুব বেশি দেখতাম না হয়তো গত বছর দশেক ধরে দেখছি আমরা বলছি এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গি সিনড্রোম অর্থাৎ ডেঙ্গুর সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ লিভার কিডনি হার্ট ব্রেন তা আক্রান্ত হচ্ছে এবং গুরুতর সমস্যা হচ্ছে এবং ঠিক মতো যদি তাকে আমরা ম্যানেজ করতে না পারি হয়তো হয়তো কাউকে আমরা হারিয়ে ফেলছি আজকে ডেঙ্গুটা একটু চরিত্র পাল্টে একটু অন্যরকম ভাবে আমাদের কাছে হাজির হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে আমরা আলোচনায় যাব আমাদের সঙ্গে প্রথম বন্ধু এসে হাজির হয়েছেন নমস্কার কি বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আপনার প্রশ্নটা হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যাঁ আপনার প্রশ্নটা হ্যাঁ আপনার প্রশ্নটা বলুন প্রশ্নটা বলুন বলছি আমার বাড়ি হাবড়ায় হ্যাঁ হ্যাঁ হাবড়ায় আমাদের খুব উপক্রম মানে উপক্রম হয়েছে চারিদিকে লোকজন মারা যাচ্ছে যাচ্ছে মশা এত মশা দেখুন আমি আগেই বলেছি আসলে
কন্ট্রোল কথা কি জানেন তো মানে প্রত্যেকে বাড়িতে গিয়ে সরকারের পক্ষে তো মশা কন্ট্রোল করা সম্ভব নয় আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে আপনাদের ওখানে এত মশা হচ্ছে আপনাদের যদি নিজেদের বাড়ির চারপাশটা পরিষ্কার রাখুন এ মশা জন্মাবে কোথায় কারণ এ মশা জন্মাতে গেলে পরিষ্কার জল লাগে নর্দমার জলে কিন্তু খুব একটা জন্মাতে পারে না আমাদের এই ছোট ছোট যে মাটি পাত্র চায়ের কাপ যে কোনো জিনিস এই সমস্ত জায়গাগুলো যে জলটা জমে অনেক সময় গাছের পাতার মধ্যেও একটা ডোসাইল মতন বলি আমরা তৈরি করে নেয় সেই মধ্যে একটু যেখানেই পরিষ্কার জল দেখবেন সেই জলটাকে নষ্ট করে দিন পাত্রগুলোকে ফুটো করে দিন এই মাটির পাত্র বা চায়ের কাপগুলো আপনি ধরুন উল্টে দেয় অনেকে কিন্তু উল্টে দিলে ও আবার জল পড়ে আবার চিত হয়ে যাবে এবং আবার কিছুদিন বাদে আবার ওখানে জল জমবে সেই জন্য আমি বলি কি ওইটাকে যদি আপনি কোনো কাস্তে রাস্তে দিয়ে এটা ফুটো করে দিতে পারেন তাহলে জয় যাই জল হোক ওটা কিন্তু জমবে না চলে যাবে আর একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের কিন্তু এই এই মশার ডিমে যে ডিমের মধ্যে দিয়েও কিন্তু ডেঙ্গু ভাইরাস থাকে সুতরাং এই যখন মানে মশাটা ডিম পারলো তার থেকে যে বাচ্চা হলো এই বাচ্চারা যখন বড় হয়ে কামড়াবে তখন কিন্তু সে নিজেই ডেঙ্গু তার মধ্যে আছে এবং সেই ডেঙ্গু ছড়াতে পারে এটা গেল এক নম্বর এবং এই ডিমটা কিন্তু এক বছর দু বছর পর্যন্ত যদি শুকনো অবস্থায় থাকে জাস্ট আমের আঁটির কথা ভাবুন ঠিক সেরকমভাবে কিন্তু এই ডিমটা বেঁচে থাকতে পারে সুতরাং অনেক সময় কি হয় দেখা যায় এই মশাগুলো ওই পাত্রের গায়েতে জল ডিমটা পারে এবং সেই জলের ধারে বসে এবার পাত্রের গায়েতে এই ডিমটা শুকনো হয়ে থাকে এবং ধরুন একদম শুকনো হয়ে গেল বছরের শেষের দিকে সেপ্টেম্বর মাসে যে ডিম পাচ্ছে অক্টোবর মাসে ডিম পাচ্ছে জলটা শুকনো হয়ে গেল কিন্তু এই গায়েতে যে ডিমটা পোষে রইল এই ডিমটা আগামী বছর যখন বর্ষা হবে তখন এই ডিমটা ফুটে বাচ্চা বেরোবে এবং তখন কিন্তু যে এই ডেং সে ডেঙ্গু ভাইরাস নিয়ে জন্মাবে সে যখন কামড়াবে ডেঙ্গু হবে সেই জন্য আমরা বলি যে এই পাত্রগুলো যেগুলো সমস্ত অ্যাবান্ডান পাত্র আপনার জলের ট্যাঙ্ক আপনার যে সমস্ত জায়গায় জলের সমস্ত জায়গায় টায়ার এগুলোতে খুব বেশি হয় যেখানে কনস্ট্রাকশন সাইট মানে যেখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেই সমস্ত জায়গায় রঙের পাত্র এই সমস্ত জিনিসগুলোতে কিন্তু আপনাদের গাটাকে ঘষে 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 পরিষ্কার করে দিতে হবে এটা কিন্তু খুব দরকার আমরা শুধু জলটা ফেলে দিলেই কিন্তু এই ডেঙ্গুর থেকে মশা থেকে নিরাপদ হব না কারণ ওই গায়েতে ডেঙ্গুর যে মানে মশার যে ডিমটা লেগে থাকে এই ডিমটাকে নষ্ট করতে গেলে কিন্তু স্ক্রাবিং করতে হয় মানে ঘষে 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 ধারটা গায়ের ধারটাও পরিষ্কার করতে হয় প্রতিরোধ করতে তো ওখানে খুব অবস্থা খারাপ এবং মশার জন্য এগুলো করবেন কিন্তু যে মশা এখন জন্মে গেছে সে মশা আপনার কামড়াবে কারণ অ্যাডাল্ট মশা আপনি কিন্তু খুব বেশি নষ্ট করতে মানে মারতে পারবেন না সেই জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে মশারি কিন্তু টাঙাতেই হবে এই মশা কিন্তু দিনে বেলায় কামড়ায় বিশেষ করে সকাল দিকে এবং বিকেল দিকে কামায় এবং তা বলে এই নয় যে ক্ষুধার্ত মশা শুধু সকাল আর বিকেল খুঁজে বেড়াবে যে সময় মানুষকে পাবে সেই সময়ই কামড়াবে আপনারা যখনই কোনো সময় শোবেন তখনই কিন্তু যেন মশারি ঢেকে শোবেন এটা একটা ব্যাপার দু নম্বর যে কোনো রুগী যা জ্বর হয়েছে তাকে অবশ্যই মশারির মধ্যে রাখবেন সবসময় তার কারণ হচ্ছে তার শরীর থেকে ভাইরাস যেন কোনো মশা আবার না পায় এটা গেল দু নম্বর আর তিন নম্বর হচ্ছে গিয়ে মশা আপনি যতটা পারবেন আপনার এখন তো ইলেকট্রিক ব্যাট হয়েছে অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো মশা বাড়িতে মশা মানে সরাবার জন্য কচ্ছপ ধূপ অথবা আপনি ওই গুড নাইটের মতন কয়েলস বা এরকম ধরনের রাখবেন ইলেকট্রিক্যাল রিপেলেন্ট রাখতে পারেন এগুলো রাখবেন এবং সবসময় ফুল হাতা জামা ফুল কভার আপনি মজা এই সমস্ত পরে এগুলো ঘুরে বেড়াবেন সবসময় সচেতন থাকবেন যাতে করে মশা গায়েতে না বসতে পারে এবং মানে সেইভাবে কভার জামা কাপড় দিয়ে রাখবেন হুম আমাদের সঙ্গে আরও একজন বন্ধু এই মুহূর্তে রয়েছেন নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন বলুন হ্যাঁ আমি আমার গলা শুনতে পাচ্ছি আপনি টেলিভিশনের সাউন্ডটাকে মিউট করে দিন তা নাহলে শুনতে পাবেন না হ্যাঁ বলুন কে বলছেন ঠিক তো নেই আপনি বলুন প্রশ্নটা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন বলছি আমার বাড়ির আশেপাশে বাড়ির আশেপাশে জঙ্গল আছে গরু আছে আমাদের বুঝলেন হ্যাঁ গরু আছে তো দেখুন এইটাতে আমরা বলবো কেরোসিন তেল ছড়ালে নিশ্চয়ই কিছুটা কমে কিন্তু আমরা খুব বেশি রেকমেন্ড করছি না আমরা যেটা বলছি ট্যামি ফ্লস পাওয়া যায় এবং আরও কিছু আমাদের বায়োলার্ভিসাইড আছে আপনারা যোগাযোগ করুন আমাদের সরকারি তরফ থেকে সেগুলো বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে যাতে করে সেগুলো পরিষ্কার করা যায় এবং সেগুলো ছড়ানো যায় সেগুলো কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করে সেই ধরনের জিনিস নিন যেটা অনেক বেশি সায়েন্টিফিক এবং অনেক বেশি কার্যকরী এই ওখানে নিশ্চয়ই আমাদের ওই কেরোসিন তেল ছড়ালে একটা কি হয় সারফেসটা মানে যেহেতু মানে অক্সিজেন নিতে পারে না বলে মশার লার্ভাগুলো মরে যায় কিন্তু সেটা যে খুব ভালো রেকমেন্ডেড পদ্ধতি তা বলবো না
আচ্ছা ডাক্তারবাবু এই প্রসঙ্গে বলি উনি মালদায় থাকেন তাহলে উনি কোথায় যোগাযোগ করবেন এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যবস্থা আছে এবং প্রত্যেকটি বিডিও অফিসে ব্যবস্থা আছে এবং আমাদের আরবান যদি এলাকা হয় তাহলে সেখানে কর্পোরেশনের কাছে ব্যবস্থা আছে স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আচ্ছা আমরা চলে যাব ডাক্তারবাবু ডক্টর সাহা যে জ্বর তো হয়েছে কিন্তু আমরা না প্রায়শই আপনি বললেন যে কিছু কিছু জ্বর আছে যেগুলো হলে অতটা অসুবিধা নেই মানে এর ক্ষেত্রে সিভিয়ার ডেঙ্গু যদি না হয় কিন্তু এই জ্বরটা যে অন্য কোনো জ্বর নয় ডেঙ্গুর জ্বর সেটাই বা একজন মানে বাড়িতে কি করে বুঝবেন হ্যাঁ এটা আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আমরা কয়েকটা সাধারণ লক্ষণের কথা বলি ধরুন একজনের খুব হাঁচি হচ্ছে কাশি হচ্ছে গলা ব্যথা হয়েছে সাধারণভাবে সেটা একটা অন্য কোনো ভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে ডেঙ্গুতে সাধারণত সাধারণভাবে এই রেসপিরেটরি সাইনগুলো থাকে না ধরুন কার একজন জ্বর হয়েছে তার সঙ্গে ভীষণ প্রস্রাবে জ্বালা করছে বারে বারে পেচ্ছাপ হচ্ছে জ্বালা করছে সেক্ষেত্রে আমাদের ধরে নিতে হবে তার একটা মূত্রের সংক্রমণ হয়েছে ডেঙ্গুর যে সাধারণ লক্ষণগুলো আমরা বলেছি জ্বর গাঁত গাঁত ব্যথা মাথা ব্যথা এইগুলো কিন্তু ম্যালেরিয়াতেও থাকতে পারে ইনফ্লুয়েঞ্জাতেও থাকতে পারে তাহলে প্রথমে তো সেটা বোঝার উপায় নেই তার ডেঙ্গু কি হয়েছে না হয়েছে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে জ্বর হলে কয়েকটা জিনিস যেমন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ নিজেরা খাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে তরল সেবন করা যায় এবং আপনার নিকটবর্তী যে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে সরকারি যে স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে সেখানে গিয়ে যেমন একটা পরীক্ষা ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া হয়েছে কিনা একটা রক্ত একটা স্লাইড নিয়ে পরীক্ষা করলেই বলতে পারা যায় যে ম্যালেরিয়া হয়েছে কি হয়নি তেমনি ডেঙ্গি পরীক্ষার জন্য কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা আছে প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে আমরা বলি এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন রক্তাক্ত এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করতে হয় সেটা করে আমরা বলতে পারি সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের অনেক অঞ্চলে আছে পরিষেবা বিভিন্ন পেরিফার প্রান্ত অঞ্চলেও আছে আর পাঁচ দিন যদি পেরিয়ে যায় তখন আমরা বলি যে আইজিএম ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যায় যে তার ডেঙ্গু হয়েছে হয়েছে কিনা আচ্ছা আমরা এই আলোচনায় যাব তবে তার আগে রয়েছেন নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমি ডক্টর বাবুদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি বলছি আমাকে একটা মশা কামড়ালো মশাটা ডেঙ্গুর মশা তা আমাকে মশাটা কামড়ালে এখন আমার কি আমার কি করণীয় আছে ও মশা কামড়ালে কি করণীয় ডেঙ্গুর মশাটা কামড়ালো আমি দেখলাম কালো ছিল সেটা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কারণ আমাদের কোন ভ্যাকসিন নেই আর জ্বর হওয়ার আগে এরকম কোন ওষুধ নেই যে ওষুধ খেলে কারণ এই ডেঙ্গু রোগেরই কোন ওষুধ নেই সুতরাং জ্বর হওয়ার আগে যে জ্বরটা হবে না এরকম ধরনের কোন একটা ওষুধ দেবো ডেঙ্গু মশা এবং আপনার যদি আগে কখনো ডেঙ্গু হয়ে থাকে প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় ডেঙ্গু সংক্রমণটা একটু গুরুতর হতে পারে কাজে আপনি একটু বেশি সাবধান থাকবেন এবং যেটা বললেন ডক্টর চক্রবর্তী জ্বর হলেই কিন্তু আপনার কাছাকাছি স্বাস্থ্য পরিষেবাতে যাবেন আমরা চলে যাব বন্ধুর কাছে নমস্কার কে বলছেন উনি বোধ হয় আমাদের সঙ্গে ওনার হ্যাঁ কানেকশন নষ্ট হয়েছে কিন্তু আরো একজন বন্ধু রয়ে গেছেন এই মুহূর্তে দেখি কে আছে নমস্কার আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন হ্যাঁ আমরা প্রথম প্রশ্নটা বোধ একটা মশা সংক্রান্তই ছিল কিন্তু বোধ হয় বোঝা যায়নি মশাটা কি করে চিনবো মানুষের অনাবশ্যক একটা ভয় পায় প্লেটলেট ডক্টর সাহা আসলে ডেঙ্গুর সঙ্গে যেমন আমরা জানি যে ডেঙ্গুর সঙ্গে একটা প্লেটলেট নিয়ে আমাদের চিন্তা হয় ডেঙ্গুটা দুটো মূল ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে প্লেটলেট বা অনুচক্রিকার সংখ্যা কমতে থাকে দু নম্বর যেটা বোধ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেটা সাধারণভাবে আমরা খেয়াল রাখি না আমরা বলি প্লাজমা লিকেজ অর্থাৎ শরীরের রক্তরসগুলো 
আমাদের রক্ত নালী থেকে রক্তকোষে বাইরে রক্ত নালী বাইরে শরীরের মধ্যে জমতে থাকে কারোর বুকে জমে প্লুরাল ফিউশন বলি কারো পেটে জমে আমরা অ্যাসাইটিস বলি তার ফলে যেটা হয় রক্ত চাপ কমতে থাকে এখন যদি আমরা মনে করি যে ভাবি যে ডেঙ্গিতে আমাদের বিপদ কোথা থেকে আসে বেশি বিপদ আসে কিন্তু যদি আমরা এই যে আমাদের শরীরের রক্ত রসগুলো আমাদের রক্ত নালী থেকে শরীরের মধ্যে অন্য জায়গায় বেরিয়ে আসছে সেটাকে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা রিপ্লেস না করি ফিরিয়ে না দিই শরীরকে তাতে কিন্তু বড় বিপদ ঘটে আমরা একটা কথা ব্যবহার করি পিসিভি বা প্যাক সেল ভলিউম বা হেমাটোক্রিট যেটা হয় ডেঙ্গিতে যখন প্রথমে তো জ্বর হলো তারপরে মানুষ ক্রিটিক্যাল ফেজ বলি আমরা যায় যখন এই অনুচক্রিকার সংখ্যাটা কমতে থাকে এবং পিসিভিটা বাড়তে থাকে সেই সময়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষটাকে যে শরীরের যে জলটা তার লস হচ্ছে সেইটাকে ফিরিয়ে দেওয়া আমরা বলি রিহাইড্রেশন তার জন্য প্রক্রিয়া আছে আমাদের শরীরে মাপ অনুযায়ী কতটা জল দিতে হবে যিনি মুখে খেতে পাচ্ছেন তাকে মুখে বিভিন্ন জাতীয় তরল দেওয়া সাধারণ জল নুন চিনির জল ও শরবত মুড়ির জল সাবুজ জল ইত্যাদি এবং যিনি নিতে পারছেন না বারে বারে বমি করছেন তাকে ইন্ট্রাভেনাস পদ্ধতিতে ডিহাইড্রেশন কারেক্ট করা উনি যেটা বলছেন প্লেটলেট প্লেটলেটের সঙ্গে আমাদের রক্ত জমাট বাধাটা জড়িয়ে আছে আমরা বলি যখন প্লেটলেটটা এক লাখের তলায় যায় তখন আমাদের চিন্তা হয় যখন আরও কমতে থাকে আরও বেশি চিন্তিত হই কিন্তু সাধারণভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওই হেমাটোক্রিটটাকে মেনটেন করা প্লেটলেট কাউন্ট আমরা বলি যদি কোনো মানুষের কোথা থেকে রক্তপাত না হয় অল্প স্বল্প একটু দাঁত দিয়ে রক্ত এলো একটু মূত্রের সঙ্গে রক্ত এলো সেটা না গুরুতর রক্তপাত হলে তাকে তখনই রক্ত এবং প্লেটলেট দিতে হয় যদি অন্যভাবে মানুষটি স্মৃতিশীল থাকেন তার রক্তচাপ ইত্যাদি যদি স্মৃতিশীল থাকে তাহলে দশ হাজার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় দশ হাজারের তলায় গেলেই তখন তাকে অন্য লোকে প্লেটলেট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে কাজে আমি আপনাদের অনুরোধ করব যেমন এই প্লেট প্লেট কাউন্টটা মাথায় শুনছেন মাথায় রাখুন নিশ্চয়ই আরেকটা জিনিস রক্তের রিপোর্টে দেওয়াতে থাকে হিমাটোক্রিট বা পিসিভি এটাকেও নজর রাখুন যে মানুষটা হিমাটোক্রিটটা বেড়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে তার মানে তার রক্ত তাকে আরও জল তরল দেওয়া দরকার আবার যদি কারো হঠাৎ করে হেমাটোক্রিকটা হঠাৎ করে কমে যায় তখন তার ভেতরে রক্তপাত হচ্ছে এটাও ভাবতে হয় কাজে এই জিনিসটাকেও গুরুত্ব দিতে কিন্তু ভাবতে হবে আচ্ছা আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো তবে তার আগে নেব একটু বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম সুস্বাস্থ্যের আলোচনায় আজকের বিষয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও প্রতিকার বন্ধুরা রয়েছেন দেখি কে রয়েছে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন তিনজন তার মধ্যে তিনজন হয়েছিল কিন্তু আমাদের এলাকায় পঞ্চায়েত এলাকা তো আপনারা এখানে যেভাবে বললেন যে ওই আপনি কোথা থেকে বলছেন আমি হাওড়া জেলা থেকে বলছি আচ্ছা হাওড়া জেলা কোন জায়গাটা হাওড়া জেলা শ্যামপুর টু আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন হ্যাঁ আরো একটি ফোন রয়েছে ডাক্তারবাবু তারপরে একসঙ্গে উত্তরে যাব হ্যাঁ আচ্ছা তিনি ছিলেন কিন্তু এই মুহূর্তে নেই তাহলে দেখুন মানে একটু খোঁজ খবর নিন আপনার আশপাশে যে হাসপাতাল আছে সেই হাসপাতালে কিন্তু সব রকম পরীক্ষারও ব্যবস্থা আছে এবং সব রকম চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে আর বাড়িতে এসে জঞ্জাল ছড়ানো এই ব্যাপারটা আমরা বেশিটা নজর দিয়েছি আরবান এলাকায় শহরী এলাকায় তার কারণ হচ্ছে গিয়ে আরবান জায়গাতে এটা বেশি সংক্রমণ হয় তার কারণ হচ্ছে আরবান জায়গাতে আমাদের এই যে এনভায়রনমেন্টে আমাদের সলিড ওয়েস্ট বেশি পড়ে থাকে চায় কা মাটি ভাঁড় গ্রামেতেও হয় কিন্তু গ্রামেতে এত নিখুঁতভাবে সমস্ত কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা পঞ্চায়েত কাজ করছেন কিন্তু একেবারে রেগুলার বেসিসে শহরের মতন এতটা ইন্টেন্সিভ ড্রাইভ তারা দিতে পারবেন না কারণ গ্রামের এলাকাটাও বিশাল বড় এবং সেখানে কিন্তু একটা কথা আমি বারবার বললাম আপনাকে আপনি যদি অন্যের জন্য বস থাকেন ডেঙ্গু কিন্তু আপনার সবাইকেই আক্রমণ করবে এবং আপনিই দেখলেন যে আপনার বাড়িতে কিন্তু তিনজনের আরও হয়েছে তা কারণ ডেঙ্গুটা কিন্তু এই যাতে বলছি যে বাড়িতে হয় সেই বাড়িতে সবাইকারই হয় পড়শি বাড়িতে কিন্তু খুব কম হবে তার কারণ হচ্ছে আপনার বাড়ির মশা আপনিই তৈরি করেছেন এবং তার কামড়ও আপনি খেয়েছেন আপনাকেই ভুগদ হচ্ছে এখন থেকে মশাটাকে নিজের বাড়ি এবং আশপাশের দু চারটে বাড়ি একসঙ্গে মিলে সপ্তাহে দুবার করে পরিষ্কার করুন 
আমাদের সঙ্গে আরো একজন বন্ধু আছেন নমস্কার আছেন হ্যাঁ বলুন হ্যালো আমি উত্তর দিনাজপুর গোয়ালপুকুর টু ব্লক থেকে বলছি পার্থ মহন্ত হ্যাঁ বলুন ঠিক আছে তাদেরকে প্রথম ফার্স্ট টাইমে কিভাবে ধরে নেবো তাদেরকে যে তারা এই জ্বরে যে আছে এবং তারা যে ডেঙ্গু নিয়ে এসেছে সেই ব্যাপার গুলোকে নিয়ে এরকম গ্রামে অনেক ভিআরপিও কাজ করছে বর্তমানে আচ্ছা ঠিক আছে ডাক্তারবাবু আমরা যাব এই আলোচনায় বাইরে থেকে ব্যাপারটা এর সঙ্গে আরো একজন বন্ধু রয়েছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ বলুন আমার ছেলে হচ্ছে পনেরো বছর বয়স ও পাঁচ দিন ধরে জল ছিল তো সমানে খেয়েছে সে জ্বরটা কমে গেছে জ্বর নেই পাঁচ দিন অবধি জ্বর ছিল তা এরপরে কি জ্বর হলে বা রক্ত পরীক্ষা করাবো শোনবার জন্য হ্যাঁ ডক্টর সাহা এই প্রশ্নটা যেটা জ্বর পাঁচ দিনের আপনি যেটা বললেন জ্বরের সঙ্গে আমরা ডেঙ্গুর জন্য কয়েকটা আমরা বলি ওয়ার্নিং সাইন এটা খেয়াল রাখবেন যেগুলো খারাপ লক্ষণ কি কি আমরা বলি ভীষণ পেটে ব্যথা করছে বারে বারে বমি হচ্ছে পেচ্ছাপের পরিমাণ কমে গেছে শরীরে কোথাও রক্তপাত হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ভীষণ দুর্বল চলতে পারছে না মাথা ঝিমঝিম করছে আমরা এই যে লক্ষণগুলো কথা বলছি এই লক্ষণগুলো আমরা দেখাচ্ছি একটু যদি দেখানো হয় একটু দেখান স্ক্রিনে এই লক্ষণগুলো কথা আমরা বলেছি জ্বর চলছে ভীষণ দুর্বল মাথা ঘুরছে রক্তক্ষরণ হচ্ছে বারবার বমি হচ্ছে সেরকম হলে কিন্তু আমরা বলি যে বাড়িতে রাখবেন না সেই মানুষকে তাড়াতাড়ি আপনার যে স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে সেখানে নিয়ে আসুন এবং এই সময়টার মধ্যে আপনি প্রচুর পরিমাণে তরল যে কথা আমরা আগেও বলেছি খাওয়াতে থাকুন এবং সেই তরলের মধ্যে আমরা যাবের জল লিকার চার ওয়ারেস নুন চিনি শরবত ফলের রস মুড়ির জল ঘোল ইত্যাদি নানাবিধ খাওয়াতে থাকব কিন্তু যে ওয়ার্নিং সাইনগুলো বললাম এইগুলো হলে কিন্তু অবশ্যই হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে সেইখানে ডাক্তারবাবুরা দেখে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চিকিৎসা করবেন কারণ এই ওয়ার্নিং সাইনটাকে যদি আমরা ঠিক করে গুরুত্ব না দিই আমরা যে মানুষ যে হারাই তারা আসতে দেরি করে ফেলেন আমাদের কাছে কাজে যদি আমরা সচেতন থাকি যে জ্বরের সঙ্গে যেই এই ওয়ার্নিং সাইনগুলো হলো সঙ্গে তার আগে থেকে আমরা হাসপাতালে এলাম আরেকটা দলের কথা আমরা মাথায় রাখতে বলি বারবার এটা খেয়াল রাখবেন খুব ছোট শিশু অনেকটা বয়স্ক মানুষ যাদের কোনো সিরিয়াস হার্টের রোগ লিভারের রোগ সিরোসিস অব লিভার কিডনির রোগ নেফ্রটিক সিনড্রোম আছে যাদের কোনো ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে যাদের কোনো বাইপাস হয়েছে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি আরও বেশি গর্ভাবস্থায় এবং প্রেগন্যান্সি গর্ভাবস্থা এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি যে আরও আগে থেকে সচেতন হন এবং তাদের কিন্তু আরও আগে মানুষের ডাক্তার পরিষেবার কাছে নিয়ে আসুন যাদের তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি কম্পিটিশনসগুলো অনেক বেশি হতে পারে এবং তাদের হারানোর আশঙ্কা বেশি থাকে সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাদের আরও আগে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে আসতে হয় তেমন এখানে উনি একটা পাঁচ দিনের কথা বলছিলেন পাঁচ দিন ধরে হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে যেতেই হবে পাঁচ দিনের জ্বর দেখুন পাঁচ দিনের জ্বর যদি হয়ে থাকে সেই সঙ্গে তার যদি জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে না ছেড়ে যাচ্ছে না এটা জ্বরটা কারণ আমাদের যেটা ডেঙ্গুতে হয় যখন জ্বরটা ছাড়ে তখন কিন্তু কম্পিটিশনসগুলো হয় কাজে জ্বর ছেড়ে গেছে বলে মানুষ হয়তো মনে করছেন যে আমার মানুষটি ভালো আছেন কিন্তু আমরা চিকিৎসকরা ওই সময় ডেঙ্গু যখন জ্বরটা ছাড়ছে কমপ্লিকেশন হওয়ার আশঙ্কাটা সেই সময় হয় সেজন্য আমি ওনাকে বলবো আপনি আপনার কি নিকটবর্তী যে স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে সেখানে নিয়ে যান চিকিৎসক তাকে দেখুন দেখে চিকিৎসক আপনাকে যা পরামর্শ দেওয়ার যথেষ্ট বরঞ্চ আমি এই প্রসঙ্গে একটুখানি আর একটু বলবো সেটা হচ্ছে কি যে সব ডেঙ্গু রোগীকে কিন্তু আমরা যদি ভর্তি করতে হবে তা কিন্তু নয় এটা ভালো করে বুঝুন কিন্তু যদি যে সতর্কটা আছে যেটা ডক্টর সাহা বারবার বলছেন যে যদি বমি বমি ভাব হয় বা তার থেকে বমি হয়ে গেল পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে ইউরিন একদম হচ্ছে না ছ ঘন্টার বেশি যদি ইউরিন না হয় বা ইউরিন একদম লাল রঙের হচ্ছে খুব কম পরিমাণ ইউরিন হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো এবং শরীর ভীষণ দুর্বল হচ্ছে উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে যাচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো যদি হয় এবং সেটা সাধারণত দেখা যায় জ্বর অবস্থায় খুব বেশি হয় না কিন্তু যেটা ডক্টর সাহা বলতে চাইছেন যে পাঁচ দিন যে জ্বর এই জ্বরের সময়টা কিন্তু আপনার অত বিপদ নেই বিপদ হচ্ছে তারপরে যে ছেড়ে যায় যখন জ্বরটা তারপরে দুদিন বা তিন দিন এই সময়টা সব থেকে বেশি গুরুত্ব এবং এই সময়টা আপনি নজর রাখতে হবে এই সময়তে যদি আপনার এই ধরনের সিমটমগুলো আসে তাহলে অবশ্যই একদম দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাবেন কারণ চার থেকে ছ ঘন্টার বেশি দেরি হয়ে যায় তাহলে হাসপাতালে এলেও অনেক সময় আপনাকে কিন্তু চিকিৎসার বাইরে চলে যাবে
হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমরা ওই আলোচনায় প্রথম যে আমাদের বন্ধু এসেছিলেন বাইরে থেকে যে জিপি আর আমরা আরও একজন বন্ধু আছে সেই আলোচনাতেও যাব তিনি রয়েছেন নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ কে আছেন হ্যালো जर हम এবং যদি বাইরে থেকে আসেন তাহলে তো আরও বেশি নিশ্চয়ই আমরা সতর্ক থাকব কিন্তু ওই মানুষটার থেকে আমাকে দেখতে হবে যে ওই মানুষটার থেকে কিন্তু সরাসরি হবে না আমার যদি এলাকায় ওই মশা না থাকে আমরা যদি ওই মশাটাকে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে ওই একজন মানুষের থেকে মানুষে কিন্তু জ্বরটা ছড়ায় না যেরকম অন্য নিউমোনিয়া বা অন্য জিনিস জন ছড়ায় মানুষ থেকে মানুষ ছড়ায় না সুতরাং এইটা আমার সতর্ক থাকতে হবে আর ওই মানুষটাকে যিনি বাইরে থেকে এসছেন তার এলাকায় যদি ডেঙ্গি থাকে যেখান থেকে তুমি এসছেন তাহলে এই জ্বরটায় গুরুত্ব দিতে হবে এবং আমি বলবো এই সিজনে এই জ্বরটা বলে নয় সব জ্বরকেই গুরুত্ব দিন সব জ্বরকেই লক্ষ্য রাখুন অন্য কোনো ওষুধ খাবেন না প্যারাস্টামল ছাড়া এবং ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন ডাক্তারবাবু যেরকম বলবেন সেরকমভাবে সতর্ক থেকে ব্যবস্থা করুন আচ্ছা আলোচনাতে বারবার কিন্তু উঠে আসছে মশার কথা তো আপনি বলছিলেন মশার একটা চেনার ব্যাপার নিয়েও কিছুটা আমাদের বলবেন তো কারণ অনেকেই বলছেন এসে বসতে চেনা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন সত্যি কথা বলতে আমি বলবো যে মশাটা চেনা কিন্তু বেশ শক্ত কিন্তু এই মশাটা একটা টিপিক্যাল হচ্ছে কি এটা টাইগার মানে টাইগার মস্কুইটো বলে আমরা যদি ছবিটা দেখতে পাই তাহলে দেখুন টাইগার মস্কুইটো এই ছিট 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 দাগ আছে ছোট সাইজ দারুণ সুন্দর আর বিশেষ করে একটু মশো কিনি কারণ মশারা কিন্তু কামড়ায় না পুরুষ মশা যা কিছু কামড়ায় আমাদের স্ত্রী মশাই কামড়ায় তো সুতরাং দেখুন পেট ট্যাপা করে রক্ত খেয়েছে এবং এরা কিন্তু এই দেখতে খুব সুন্দর ছিট ছিট একটা টাইগার মস্কুইটো আমরা চলতি কথায় বলি অনেক সময় এটা কিন্তু ওই একটু হাত লাগলেই কিন্তু উড়ে বেড়ায় এবং আপনার কিন্তু মানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে সব মশা কিন্তু গান গায় না এই মশা কিন্তু গান আপনি শুনতে পাবেন না এই মশা কিন্তু আপনার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেও এ গান গিয়ে আপনাকে সতর্ক করবে সেরকম নয় এ সাধারণত পেছন দিক থেকে কামড়ায় কুনুইয়ের পেছনে পায়ের পেছনে আপনি সরাসরি এই মশাটাকে চাপড় মেরে মারাটা কিন্তু মানে এ অত বোকা মশা নয় সুতরাং খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং একে কন্ট্রোল করতে গেলে ওই আঁতুড়ে অবস্থায় কন্ট্রোল করতে হবে লার্ভা দেখুন এই ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা যে ছবিগুলো দেখাচ্ছি এই ধরনের জঞ্জাল বিশেষ করে যদি টায়ার থাকে যদি তার মধ্যে যেটা বলছিলাম যে নতুন কোনো বাড়ি তাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে কোনো একটা কনস্ট্রাকশন সাইটে জল জমে থাকে সেই সমস্ত জায়গাগুলো কিন্তু মারাত্মকভাবে হয় এটা কিন্তু মানে জাস্ট বোঝে না হয়তো মনে হবে টায়ারেও তো এর সাধারণভাবে জল জমছে তা নয় টায়ারের জলে একটা আলাদা অ্যাট্রাকশন আছে যে জন্য একদম ঠিক 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 করবে এই ডেঙ্গুর মশা সেই জন্যে কিন্তু আমাদের এইগুলো সতর্ক থাকতে হবে যাতে এখানে কোনো রকম জল জমতে দেব না मशा मेरे कचेतन हार बेपार नगुल जल परिष्कार मैं जल के जल फेले जल जमते अने के जल धरे रखें अनेक दिन जो चौबाचर मध्य से ही तलाय जल रही आबादे जल दिखान তাহলে কিন্তু সেখানে মশা হবে তার কারণ ওই তলার জলেতে লার্ভাটা থেকে যাচ্ছে এবং সে দশ দিন সময় পেয়ে গেলেই লার্ভা থেকে মশা তৈরি হয়ে যাবে এবং তারপর আর তাকে মারা যাবে না খুব একটা সুতরাং আমাদের জলটা কিন্তু সাত দিনের মধ্যে দিনে অন্তত দুবার সাত দিনের মধ্যে মানে তিন দিন চার দিন অন্তত যদি জলটা আমরা পুরো ড্রেন আউট করে ফেলে দিই দিয়ে একটু শুকনো রাখি তারপরে তো আবার জল ভরি তাহলেই কিন্তু এই মশাটা মানে বাঁচতে পারবে না সুতরাং সেইটা আপনারা করুন সবাই মিলে সতর্ক থাকুন কোনো জায়গায় জল জমতে দেবেন না प्रजा संक्रमण कारो मध्य प्रजा सारा जीवन मत इम्यून हो जा प्रतरोधी हो जा छोटो बाच्चारा जरा सब एकटू बड़ो तर मध्य तो ता तो डेंगूटा के चेन कहीं तर मध्य मशा जो कमरे डेंगू भाइर के ढोका तक तर मध्य तो प्राइमरि डेंगू इनफेक्शन हो छोटो बाच्चारा स्वाभाविक भागे तर सुविधा असुविधार कथा बोलते पर हे सब चे बड़ चिकित्सक मा बुझते पर बाच्चाटी स्वाभाविक आचरण करा खाना ठीक मत बमि कर यूरिन कम कर এবং যখনই জ্বর হচ্ছে আমরা বলি আমাদের আমাদের নিজেদের মধ্যে এখন আলোচনা করি বলি যারা ছোটদের চিকিৎসক ছোট বাচ্চাদের দেখেন তারা কিন্তু সবচেয়ে ভালো চিকিৎসক অর্থাৎ তারা লক্ষণগুলো আমরা যখন বড় আমরা যখন প্রাপ্তবয়স্কদের দেখি আমরা ইতিহাস নিয়ে শুনি দেখি ভালো করে তারা আমাদের সহযোগিতা করেন 
পেট দেখান বুক দেখান তারা করেন ছোট বাচ্চা তো সেই করবেন সেটা কেঁদে যাচ্ছে তার অসুবিধা হচ্ছে কেঁদে যাচ্ছে তার মধ্যে যে লক্ষণটা ধরে নেওয়া এবং ছোট্ট বাচ্চাদের শরীরের ফ্লুইড ব্যালেন্সটা আরও ডেলিকেট হয় আমরা বলছিলাম ডেঙ্গুর সঠিক চিকিৎসা মানে হচ্ছে সঠিক পরিমাণে তাকে তরল দেওয়া মুখে বা স্যালাইন পদ্ধতিতে এই ছোট বাচ্চাদের এই যে ব্যালেন্সটা ফিজিওলজিটা আরও বেশি ডেলিকেট হয় কাজেই ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে খুব সাবধান হতে হবে ছোট বাচ্চা যদি যখনই জ্বর হচ্ছে একটু অন্যরকম হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে মা বাবা খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন তিনি দেখবেন তিনি যদি মনে করেন যে তার ডেঙ্গু হয়েছে মনে করছেন তার পরীক্ষা করবেন পরীক্ষা করে তার যে চিকিৎসার জন্য যথাযথ প্রণালী সেরকম দেবেন এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রণালী আছে কতটা তরল দিতে হবে শরীরের ওজন অনুযায়ী সেভাবে মাপ করা আছে কাজে সেইটাকে যদি ঠিকঠাক করে করা যায় তাহলে তাদেরকে অসুস্থ করে আমরা আনতে পারব আচ্ছা তো এক্ষেত্রে যদি ছোটদের হয়ও তাহলে কি কোনো ঝুঁকি রয়েছে বাবা মারা অনেক সময় টেনশনে পড়ে যান হ্যাঁ যে বললাম ছোট বাচ্চা এবং বেশি বয়স্ক মানুষ তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তো বেশি মানে কি ধরনের হয় অঙ্গহানি নাকি দেখুন ডেঙ্গুর ঝুঁকি সাধারণভাবে আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি দুটো একটা তো বলেছি হেমারেজ ডেঙ্গি হেমারেজিক ফিভার আরেকটা বলেছি অঙ্গর আক্রান্ত হওয়া যেমন আমাদের মেডিকেল কলেজে পিডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকরা বলেন তারা পেয়েছেন ডেঙ্গুর সঙ্গে কনভার্সন হচ্ছে ডেঙ্গুর সঙ্গে জন ডিস তো আমরা দেখি বড় দেখে দেখি ছোটদের কিন্তু কনভার্সন অনেক এটা কি লং টার্ম হতে পারে মানে সেরে যাওয়ার পরে না ওই টাইমের মধ্যে ওই সময়টা আচ্ছা পেচ্ছাপ প্রচুর কমে গেছে ইত্যাদি যে কম্পিটিশন ব্লিডিং এবং সেইগুলোকে যথাযথ সময়ে রেকগনাইজ করে সেইটাকে যদি তাকে সাপোর্ট ডেঙ্গুর তো কোনো এখনো পর্যন্ত আনফর্চুনেটলি আমাদের কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নেই আমাদের অ্যান্টিভাইরাল এখনো ডেঙ্গুর কিছু নেই আমাদের পুরোটাই লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা এবং তরলটাকে যথাযথ পরিমাণে রিপ্লেস করা সেইটাকে যদি ঠিকঠাক করে করা যায় এবং তার সঙ্গে যদি কোনো অঙ্গের কোনো অসুবিধা হচ্ছে সেই অঙ্গর অসুবিধার জন্য তাকে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ভালো করে পাওয়া যায় এবং আমাদের তো সমস্ত হাসপাতালে এখন বাচ্চাদের আরও নিবিড়ভাবে চিকিৎসার জন্য এসএনসিউ রয়েছে আমি যদি তাতে আগুন ধরিয়ে দিই সেই ধোঁয়াটা যদি চারিদিকে ছড়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে তাহলে সেই তার সেই ধোঁয়ার মাধ্যমে আমি কি ডেঙ্গু মশার কোনো লাভাকে ধ্বংস করতে পারবো আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন খুব ইনোভেটিভ আইডিয়া কিন্তু ধোঁয়া দিয়ে তো লার্ভা লার্ভা জলের মধ্যে থাকে কোনো ধোঁয়াতেই লার্ভার কিছু হবে না অ্যাডাল মশা ধোঁয়া দেখলে পালিয়ে যায় আমরা যে ওই মশা মারতে কামান দাগিয়ে আমরা বলি যে কামান দিয়ে আমরা যে ধোঁয়া তৈরি করি সেই ধোঁয়াতেও যে মশা মরে যায় তা নয় এই মশাটা কি করে তো ওই জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যায় যেখানে ধোঁয়া নেই কিন্তু সেটা দিয়ে খুব একটা লাভ হবে না আপনি কখনোই কোনো বর্জ্য পদার্থে ওরমভাবে আপনি আগুন ধরাবেন না কারণ এর মধ্যে অনেক প্লাস্টিক ফ্লাস্টিক বা নানা রকম জিনিস থাকে যেগুলো আগুন লাগানো উচিত নয় পলিউশন হবে এবং সেই জন্য আপনাকে বলছি যেটা কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের যে পদ্ধতি আপনারা রেকমেন্ড করি সেটা হচ্ছে কি এই নষ্ট করে দেওয়া এগুলোকে ফুটো করে দেওয়া জঞ্জলগুলোকে জঞ্জলগুলো নিয়ে একটা জায়গায় ডাম্পিং করে সেখানটায় পুঁতে দেওয়া এগুলো আমরা বলি আর একটা জিনিস আপনার করতে হবে যেটা আপনি বলছেন একটা পাউডার পাওয়া যায় ট্যামিফস বলে একটা পাউডার পাওয়া যায় এছাড়া কিছু কিছু জায়গায় আমরা বায়ো লার্ভিসাইডও দিচ্ছি যে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যা যারা ওই মশার লার্ভাটাকে মেরে ফেলে এই ধরনের জিনিস ছাড়া আমরা কিন্তু অন্য কোনো জিনিস রেকমেন্ড করছি না এইগুলোই আপনাদেরকে ছড়াতে হবে এবং সেগুলোর জন্য সরকারি স্তরে ব্যবস্থা আছে আচ্ছা সেই সঙ্গে একটু জেনে নিই সরকারি স্তরে মানে এই টেস্ট করার ব্যাপার যেটা ডক্টর শাহা একটু আগে বলেছেন তো সেইগুলো কি মানে বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে সব জায়গায় সরকারি চিকিৎসায় আর বিনা পয়সায় কথাটা বলবেন না তার কারণ হচ্ছে সরকার এখন সমস্ত রকম চিকিৎসা আপনার ক্যান্সার চিকিৎসা হলেও বিনা পয়সায় দেয় আর ডেঙ্গু চিকিৎসা হলেও বিনা পয়সায় সমস্তই দিতে সরকার দায়বদ্ধ এবং সরকার দিচ্ছে সুতরাং সেটা নিয়ে আর কথা নয় সরকারি কোনো চিকিৎসায় কোনো পয়সা লাগে না কিন্তু যেটা হচ্ছে কি সরকারি সমস্ত জায়গায় আপনি যদি একটা বিপিএসসিতে চলে যান সেখানেই যদি ডেঙ্গুর যেখানে ডেঙ্গু আমাদের উপদ্রুত এলাকা আছে এইরকম জায়গাগুলো চিহ্নিত করে আমরা সেই জায়গাগুলো এই সমস্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছি আমরা গত বছরের তুলনায় এ বছরে আরও অনেকগুলো জায়গায় বাড়িয়েছি কিন্তু সমস্ত জায়গায় এটা করা যাবে না কিন্তু বড় হসপিটালে সব জায়গায় ব্যবস্থা আছে এবং সমস্ত জায়গায় রিজিওনাল জোনাল হিসেবে আমরা কিন্তু ম্যাপিং করে একটা মানে অন্তত কেন্দ্রেতে কাছাকাছির মধ্যে ব্যবস্থা করেছি যেখানে ডেঙ্গুর রক্ত পরীক্ষা বিনা পয়সায় হয় আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আরো একজন বন্ধু নমস্কার হ্
হচ্ছে এখানে প্রচন্ড পরিমাণ হয়ে গেছে তো সেটাকে মারার জন্য তাকে কিভাবে করার মতো উপায় যদি বলেন খুবই আমরা বারবারই সেটা বলছি আপনারা একটাই জিনিস করুন আপনি শুনতে থাকুন শুনতে থাকুন আপনার প্রশ্নটা বুঝে গেছি সেটা হচ্ছে কি কোনো জায়গায় জলটা জমতে দেবেন না জল থাকতেই পারে তিন চার দিন ধরে আপনার জল জমা যদি থাকে কোনো ক্ষতি নেই তারপর অন্তত একদিন জলটাকে পুরো পরিষ্কার করে দেবেন দিয়ে শুকনো করে রাখবেন দু তিন ঘন্টা অন্তত শুকনো করতে দেবেন তারপরে তো আবার জল ভরবেন দেখবেন তাহলে কিন্তু ডেঙ্গুর মশা কিন্তু জন্মাবে না এটাই আপনাকে নিজেকে করতে হবে নিজের বাড়ির চারপাশে আরো নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন আছে তবে ফিরে আসবো বিরতির পর সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম আলোচনায় আমাদের সঙ্গে যে বন্ধু রয়েছেন নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার আমি পাইকপাড়া থেকে নীলাদ্রি চক্রবর্তী বলছি বলুন নমস্কার ডাক্তার বৌদ্ধ নমস্কার বলছি যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার গত সপ্তাহে মানে দুদিন জ্বর হয়েছিল একশোর মধ্যে ছিল আর একদিন একশো এক ছিল তা এখন আমার জ্বর ছেড়ে গেছে ডাক্তারবাবু হচ্ছে তা আমি কোনো টেস্ট করা হয়নি আমি হ্যাঁ বলুন হ্যালো शतकड़ा पचानबी भाग खेते असुस्थता জ্বর হলো দু একদিন শরীরটা একটু অসুবিধা করলো গা হাত পা ম্যাচ ম্যাচ করলো তারপর ভালো হয়ে গেলেন ভুলে গেলেন এবং আরো আরো অনেকেরই ক্ষেত্রে তার থেকেও বেশি যাদের মধ্যে কোনো জ্বরই হয় না তাদের কিন্তু ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমণ হয়ে গেল এবং একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠল যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে তার পরবর্তীকালে ওই টাইপের ডেঙ্গুটা হবে না কিন্তু তার কোনো রোগ লক্ষণই হলো না সুতরাং এটা কিন্তু কোনো সেটাও হতে পারে সেটা অনেক বেশি লোকের হয় যদি পাঁচজনের পাঁচজনের জ্বর জ্বর হয় বাকি একশো জনের দেখা যাবে বা পঁচানব্বই জনের দেখা যাবে তাদের মধ্যে জ্বর হয়নি কিন্তু ডেঙ্গুর আক্রমণ হয়েছে এবং তার কিছুই হয়নি ও আচ্ছা এটাও খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আচ্ছা এই সঙ্গে একটা প্রশ্ন এসে পড়ছে আগেও একজন বলেছিলেন ভ্যাকসিনেশন কোনো কিছু আছে কিনা তো সেই ব্যাপারে একটু বলুন ডেঙ্গু আমরা বলেছি ডেঙ্গু চারটে সেরোটাইপ হয় ডেঙ্গু ভ্যাকসিন বিদেশে উপলব্ধ আছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বেশ কিছু দেশে এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে ডেঙ্গু ভ্যাকসিন প্রয়োগ করছেন তারা কয়েকটা জিনিস যেমন ডেঙ্গিতে যে চারটে সেরোটাইপ দেখা গেছে সেরোটাইপ টু এবং থ্রি তাদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু ভ্যাকসিন খুব ভালো কাজ করে না এক দ্বিতীয়ত একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো ফিলিপিন্সে যেখানে ডেঙ্গু ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছিল ধারণা করা হচ্ছে যে ডেঙ্গু ভ্যাকসিন দিয়ে ডেঙ্গুর গুরুত্বটা মানে ডেঙ্গুর আক্রান্ত আক্রমণ হারটা কমানো যাবে দেখা গেল কিছু শিশু তাদের মধ্যে খুব গুরুতর ডেঙ্গু সংক্রমণ হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেইটাকে যখন অ্যানালিসিস করলেন তারা দেখলেন যে যাদের মধ্যে আগে ডেঙ্গু হয়নি তাদের যদি ডেঙ্গু ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তাদের মধ্যে গুরুতর ডেঙ্গু হতে পারে সেই জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন নির্দেশিকা দিয়েছেন ডেঙ্গু ভ্যাকসিন তাদেরই দেওয়া যাবে যাদের একবার প্রমাণিত ডেঙ্গু হয়েছে টেস্ট করা হয়েছিল অথবা তাদের রক্তে ডেঙ্গুর আইজিজি অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে তাদের ক্ষেত্রে এবং ন বছরের ওপরে ভারত সরকার কিন্তু ভালো করেছেন মনে রাখুন ভারত সরকার কিন্তু ডেঙ্গু ভ্যাকসিনকে এখন অনুমোদন দেননি কাজে আমাদের ক্ষেত্রে এখনো কোনো ভ্যাকসিনের ব্যাপারই নেই আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধ বলতে মশার জন্মাতে না দেওয়া এবং যে আলোচনাগুলো আমরা করলাম সেগুলোই আমাদের কাছে জায়গাটা সেটা নিয়ে আমাদের কথা আচ্ছা তাহলে এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ডক্টর চক্রবর্তী যে একবার ডেঙ্গু হলে অনেকবার বারবার ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে আমার মনে হয় যে বোধ হয় আমাদের এখন অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পথে আমরা যদি একটু সাম আপ করে নিই আপনি যেটা বলছেন আমি সেটা ধরেই বলবো যে আমরা তাহলে আলটিমেটলি কি কি করব যাতে করে আমরা ডেঙ্গুর থেকে বাঁচতে পারি এবং ডেঙ্গু যাতে মৃত্যু না হতে পারে প্রথম কথা মনে রাখবেন যে ডেঙ্গু কিন্তু যেটা বলছেন ডক্টর সাহা চারটে টাইপের আছে ডেঙ্গু ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটে প্রজাতি দিয়ে একজনের জীবনে সর্বাধিক চারবার কিন্তু ডেঙ্গু হতে পারে এবং মনে রাখবেন যে প্রথমবার ডেঙ্গু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু মারাত্মক হয় না প্রথমবার ডেঙ্গু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু মাত্রমণি নর্মালি সে ভালো হয়ে যাবে এবং তার হয়তো গুরুতর চিকিৎসাই করতে হবে না বা তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে কিন্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার বা চতুর্থবার যদি কারো ডেঙ্গু হয় সেই সমস্ত প্রত্যেকবার যতবার হবে তত তার বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্কতা নিতে হবে এবং দ্বিতীয়বার যদি কারো ডেঙ্গু হয় একদম কাল বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনি ডাক্তারবুকে দেখাবেন এবং বলবেন ডাক্তারবুকে যে আমার আগে একবার ডেঙ্গু হয়েছে 
এটা গেল প্রথম কথা আমি দু মিনিটে কোথায় দু নম্বর কথা হচ্ছে ডেঙ্গু থেকে আপনার কিন্তু কোনো ওষুধ নেই সুতরাং ডেঙ্গুতে যেটা একমাত্র চিকিৎসা সেটা হচ্ছে কোনো খারাপ ওষুধ না খাওয়া খারাপ ওষুধ বলছে যেগুলো ব্লিডিং হতে পারে অ্যাসপ্রিন জাতীয় গ্লুফেন জাতীয় এই ধরনের কোনো ওষুধ যাতে খাবেন না প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ খাবেন না জ্বর কমানোর জন্যে এবং কোনো ওষুধের কিছু দরকারও নেই তার কারণ কোনো ওষুধে কোনো রোল নেই জলটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে কারণ ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় শরীর থেকে জলটা বেরিয়ে যাচ্ছে বলে এবং সেই শরীরে জলটা বেরিয়ে গেলে তখন যদি জল না রিপ্লেস করা হয় মানুষ এমনভাবে চলে যায় যে আমাদের চিকিৎসার হাতে বাইরে চলে যায় এবং আমরা তাকে বাঁচতে পারব না সুতরাং বাড়িতেই তাকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে বিশেষ করে জ্বর অবস্থায় জ্বরের পর জ্বর সেরে যাওয়ার পরেও দু থেকে তিন দিন এটা খুব খুব মানে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যে জলটা খেলেই কিন্তু আপনি অনেকটা অ্যাভয়েড করতে পারবেন আর থার্ড থিং হচ্ছে গিয়ে যে ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে গেলে একটাই কথা যে মশাকে তার শৈশব অবস্থায় তাকে মারতে হবে এবং তার জন্য আমার বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে সপ্তাহে অন্তত পক্ষে দুদিন করে এটা যদি করি ডেঙ্গুর হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আরও কিছু আমরা এই প্রসঙ্গে আসতেই পারি তবে তার আগে নেব একটা বিরতি আমরা আলোচনার প্রায় শেষ ভাগে এবং ডাক্তারবাবু ডক্টর চক্রবর্তী আমাদের খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে একদম শুরু থেকে শেষ কিভাবে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার তবু কিছু কিছু প্রশ্ন মনে কোণে এখনো রয়েছে যেমন ডক্টর শাহ আপনাকে এই প্রশ্নটা করি যে আমরা একটা কথা শুনি ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হচ্ছে এক্ষেত্রে ডেঙ্গু বড় সড় ব্যাপার ব্যাপারটা কি আমরা বলেছি ডেঙ্গুতে দুটো বিপদ হতে পারে একটা বলেছি অনুচক্রিকা কমে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে আর একটা বলছি রক্তরস বেড়ে গিয়ে প্লাজমা লিকেজ হতে পারে এই যে রক্তপাত ডেঙ্গুতে অল্প স্বল্প রক্তপাত বা গুরুতর রক্তপাত অল্প স্বল্প মানে নাক দিয়ে একটু রক্ত বেরোলো মারি দিয়ে একটু রক্ত বেরোলো ইউরিনটা একটু লাল হলো চামড়াতে লাল দাগ দেখা গেল গুরুতর রক্তপাত মানে কালো বমি হচ্ছে কালো পায়খানা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণের মহিলাদের ক্ষেত্রে পারভেজি না ব্লিডিং হচ্ছে গর্ভ স্রাব হচ্ছে আমরা বলি যে খুব বেশি রকম রক্তপাত হলে রক্ত বা রক্তজাত পদার্থ দিতে হবে এক তার সঙ্গে প্লেটলেট দিতে হবে আর যদি মানুষটি স্টেবল থাকেন অর্থাৎ তিনি স্থিতিশীল তার রক্তচাপ স্বাভাবিক আছে তাহলে যদি প্লেটলেটটা কমছে আমরা বলি যে দশ হাজারের তলায় যদি না যায় আমরা কিন্তু বলি প্রোফাইল্যাকটিক প্লেটলেট অর্থাৎ সতর্কতামূলকভাবে প্লেটলেট দেওয়া সেটা কিন্তু অন্যথায় দেওয়া হবে না শুধুমাত্র কোনো মানুষের প্লেটলেট কাউন্টটা যদি দশ লাখের দশ হাজারের তলায় চলে যায় তখন দেওয়ার প্রশ্ন আসে আর একটা ছোট্ট কথা এই সঙ্গে বলে রাখি পেঁপে পাতা নিয়ে পেঁপের ট্যাবলেট নিয়ে নানা ধরনের কথা আসে এটা আমরা একটু ছোট করে বলে নিই অনেকেই পেঁপের ট্যাবলেট ব্যবহার করেন করে কারিকা পাপাইয়া লিফসের এক্সট্রাক্ট ব্যবহার করেন কিন্তু আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে যারা কাজ করেন তারা আমরা বলি পেঁপে পাতার রসের কোনো কার্যকারিতা নেই অর্থাৎ ডেঙ্গুর চিকিৎসাতে পেঁপে পাতার ট্যাবলেটে কিন্তু কোন প্লেটলেট ওঠানোর জন্য পেঁপে পাতার ট্যাবলেটে কোনো রকম কোনো রেকমেন্ডেশন নেই আচ্ছা যাই হোক এবার কিন্তু ডক্টর চক্রবর্তী একটু বলুন অনেকেই হয়তো বা জ্বর বা এটা বুঝতেই পারে না পৌঁছতে পারে না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফেলে রাখলে কি ক্ষতি হতে পারে না দেখুন যদি জ্বর না বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধে নেই আপনার যদি জ্বর না হয় দৌড়ে দৌড়ে হাসপাতালে আসার দরকার নেই জ্বর হলে আপনি নিশ্চয়ই একবার পরীক্ষা করবেন বা দরকার ডাক্তারবাবুকে বলবেন যে এলাকায় ডেঙ্গু হচ্ছে সেখানে জ্বর হলে রক্ত পরীক্ষা করাও দরকার আছে কিন্তু আসল সতর্ক হবেন যে জ্বরের পর জ্বরটা ছেড়ে গেল তারপরে দু থেকে তিন দিন এই সময়টা তখন মনে রাখবেন যে এইটাই সব থেকে বিপদ সেই সময় একটুও ত্রুটি করবেন না যদি যে করলো বললাম পেটে ব্যথা বমি ভাব ইউরিন কম হয়ে যাচ্ছে বা খুব দুর্বল লাগছে মাথা ঘুরে যাচ্ছে উঠে দাঁড়াতে গেলে এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই দৌড়ে হাসপাতালে কিন্তু মৃত্যুর মুখ না হলে মৃত্যু অনেক ধন্যবাদ ডক্টর শাহা ডক্টর চক্রবর্তী আসার জন্য আপনারাও ভালো থাকবেন ডেঙ্গুর হাত থেকে দূরে থাকবেন নমস্কার নমস্কার